Mulher que sofre violência doméstica tem todo o direito de sair de perto do agressor imediatamente. E é natural que não queira deixar com ele os filhos. Mas e quando o agressor é um estrangeiro com quem ela vive no exterior? E ela se sente segura voltando para o Brasil. A situação pode ser classificada como um sequestro internacional de criança. Isso foi discutido nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. O problema é complexo, porque o Brasil é um dos signatários da Convenção de Haia. Esse tratado internacional exige que para retirar ou viajar com crianças para o exterior, é necessária autorização de pai e mãe ou do responsável legal. Na audiência da Comissão, são mães que passaram por essa situação relataram os casos. Eu sou uma mãe que sonhava em proteger suas filhas, vê-las crescer em um ambiente seguro e saudável. Mas há um ano e cinco meses eu fui separada delas. Nós perdemos o nosso direito mais fundamental, o direito de estarmos juntas e de vivermos em paz. Longe de qualquer ameaça. Essa separação não foi uma escolha minha, foi um resultado de uma decisão judicial que, lamentavelmente, ignorou os riscos claros que se apresentavam no retorno. Qual crime eu cometi de tentar salvar a minha própria vida, de tentar salvar a vida das minhas filhas, de tentar salvar a vida da minha enteada? É esse o crime que eu cometi? Porque é essa a identidade que eles têm de mim nos Estados Unidos. Eu só gostaria de poder viver livre de violência, eu só gostaria de ter o meu direito de ter uma profissão plena, de não ter que abandonar o meu plano de carreira em decorrência da violência denunciada. Faz mais de três anos que eu estou no Canadá e não consigo ter acesso ao meu filho. Ele não sabe quem é a mãe dele mais. O genitor tem movido meu filho diversas províncias canadenses e levou para o Líbano no meio da guerra. Como que vamos pagar o preço da minha saúde física, que está debilitada? da saúde mental do meu filho e emocional, que eu não sei como ele está. Representante dos órgãos brasileiros que tratam do tema, falaram sobre a atuação do governo para resolver esses casos. Embora a exceção prevista nesse artigo, na linha B, exista para proteger as crianças de situações de violência, a atuação do Brasil no âmbito da conferência tem sido firme no sentido de defender a aplicação dessa exceção quando a mãe é vítima de violência doméstica. Como foi bem relatado aqui, que as garantias para as mães também sejam defendidas no caso de retorno da mãe, com a não criminalização no país da subtração internacional de menores, que não seja considerado um crime, ela possa voltar e ter acesso à criança, direito a, a visitas e também tenha a, a sua condição migratória, digamos assim, regularizada para poder permanecer lá. A Defensoria Pública da União, ela criou recentemente um observatório de violência contra a mulher, aberto a qualquer tipo de denúncia, incluindo as, as questões relativas à Convenção de Haia, Sob subtração internacional de crianças, é um órgão institucional comprometido com a proteção e promoção de direitos humanos. Senadores que participaram da audiência destacaram o papel da comissão para ajudar a resolver esse problema. Da nossa parte, como Comissão de Direitos Humanos e certamente é o pensamento do presidente Paulo Paim, é não deixar esse assunto passar né, em branco, mas sim termos todas as iniciativas que possam ser tomadas. Eu gostaria de sugerir um grupo de trabalho e a gente trabalhar mesmo, de que forma nós, de forma corajosa, sem medo de estar fazendo feio lá fora, mas de forma corajosa, considerar nesse debate o superior interesse da criança, porque é o que está em jogo aqui.